Ti vede? Un homme se rend au zoo tous les jours, sans exception. À chaque fois, il s'arrête devant l'enclos des tigres et les contemple, fasciné, pendant des heures, immobile face à la vitre. Il observe leurs mouvements gracieux, leurs démarches dignes et majestueuses. Chaque jour, il y reste quatre heures. Il les observe tellement qu'il établit une connexion inédite avec eux. Il ne distingue plus les heures, les jours, si bien qu'il finit par se convaincre d'être un tigre lui-même. Il devient le captif volontaire de la prison qui s'est lui-même construite, Sibylle, nous façonnons le visage de notre propre mémoire. Pourquoi tu prépares encore ça Tu sais bien qu'il ne reviendra pas. Ça, c'est votre interprétation, pas la mienne. Qu'est-ce que ça change au final Une lettre. Même un roman ne peut pas effacer les actes. Civil. Un homme se rend aux eaux tous les jours, sans exception. À chaque fois, il s'arrête devant l'enclos des tigres et les contemple, fasciné. Je sais, je sais. Il finit par se convaincre lui-même qu'il est un tigre. Nous façonnons le visage de notre propre mémoire. Pourquoi tu prépares encore ça Tu sais bien qu'il ne reviendra pas. C'est votre...
Peu importe. Qu'est-ce que ça change au final Une lettre. Même un roman ne peut pas effacer les actes. Pourquoi tu fais ça Tu sais qu'il ne reviendra pas.
Un homme se rend au tous les jours, sans exception. À chaque fois, il s'arrête devant l'enclos des tigres et les contemple, fasciné pendant des heures, immobile face à la vie. fascinant à quel point l'esprit humain peut à la fois être son propre geôlier et son prisonnier. Une cage de verre dont les parois ne renvoient que notre propre reflet. Nous façonnons le visage de notre propre mémoire. 